పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో అవగాహన కల్పిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలకు తీసుకోవాలి మనం ఎన్ని సంవత్సరాలకు పాలసీ తీసుకోవటం మంచిది అన్నది ఈ వీడియోలో అవగాహన కల్పిస్తున్నాను ఈరోజు ఆల్రెడీ రెండు లైవ్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఒకటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ట్యాక్సేషన్ ఎంత ఉంటుంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వచ్చినటువంటి లాభాల మీద ఎంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలన్నది ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది రెండవ వీడియో కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది జస్ట్ ఒక అరగంట ముందు కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి దానితోటి మనం రియల్ ఎస్టేటు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అదేవిధంగా బంగారం లాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద మనం ఏ విధంగా తక్కువ ట్యాక్స్ చెల్లించవచ్చు అన్నది ఆ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఇది మూడవ వీడియో ఈరోజు ఈ లైవ్లో మనం టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలకు తీసుకోవాలి ఈ కాలంలో టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బాగా ఫేమస్ అయింది కదా అంటే కనీసం చదువుకున్న వాళ్ళు కొన్న కొంచెం టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చేసుకోవడం అన్నది చాలామంది మొదలు పెట్టారు హాయ్ సార్ ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే టైప్ చేయండి నేను ఈ లైవ్లో చెప్పాలనుకున్న విషయం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మీ సందేహాలు పూర్తి చేయడానికి సందేహాలు నివృత్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక ఐదు నిమిషాలు లైవ్ కంట ఈ విషయం చెప్పడం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఐదు నిమిషాలు మీ సందేహాలు చెప్పడం నివృత్తి చేయడం అవుతుంది అనమాట మీరు ఈ లోపల టైప్ చేస్తూ ఉండండి నేను చెప్పాలని చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలామంది తీసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఈ టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలకు తీసుకోవాలి అంటే పది సంవత్సరాలకు తీసుకోవాలా పదిహేను సంవత్సరాలకు తీసుకోవాలా ముప్పై సంవత్సరాలకు తీసుకోవాలా నలభై సంవత్సరాలకు తీసుకోవాలా లేకపోతే ఎనభై ఐదు తొంభై ఏళ్ళ వరకు తీసుకోవాలా అన్నది చాలామందికి తెలియదని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే నా దగ్గరికి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా చూ కొంతమంది వచ్చే క్లయింట్స్ కావచ్చు వేరే క్లయింట్స్ కావచ్చు వాళ్ళు టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఈ వీడియో చేయాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నాకు అర్థమైంది అందుకని ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ మీకు చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ కాలంలో చాలామంది ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు తీసుకోవడం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట జస్ట్ ఒక వన్ రెండు మూడు రోజుల ముందే ఒక టీచర్ గారు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారానే నన్ను కన్సల్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన ఒక స్కూల్ సెకండరీ గ్రేడ్ స్కూల్ టీచర్ అనమాట ఆయన మిస్సెస్ కూడా ఒక గవర్నమెంట్ టీచరే ఆవిడ కూడా సెకండరీ గ్రేడ్ స్కూల్ టీచర్ అనమాట ఆయన చాలా తెలివైన వ్యక్తి భార్య భర్తలు ఇద్దరు చాలా కష్టపడే వ్యక్తులు కష్టపడి ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నారు అంత బాగానే ఉంది ఆయన ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలకు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఆయన పేరు ఆయన ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారో నేను ఇక్కడ అప్రస్తుతం అంటే ఆయనకు పూర్తి అడ్రస్ ఇవ్వడం కూడా అంత ముఖ్యం కాదు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అనిపించింది అనమాట ఈ ఆర్టికల్ నేను ఎప్పుడూ రాశాను ఒక రెండు మూడు నెలల ముందే నా వెబ్సైట్లో కానీ వీడియో చేయలేదు ఇది అత్యవసరం మన పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసిన వాళ్ళకైనా అనిపించి ఈ వీడియో చేయడం మొదలై చేయడం ఈరోజు చేసి చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఈమెయిల్ చూసారా అధికంగా ఫుడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మామూలుగా సరైన బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అలా కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ అనవసరంగా క్యాలరీస్ అనవసరంగా ఏది తీసుకున్నా అది మనల్ని పేషెంట్గా చేస్తుంది అనమాట ఉదాహరణకు ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో మనం ఇంట్లో కూర్చోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకపోవడం వల్ల జబ్బులు తగ్గాయి అందుకని హాస్పిటల్స్కి పేషెంట్స్ వెళ్ళట్లేదు అదే మనం ఎక్కువ బయట తిరుగుతున్నాం అనుకోండి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి మనం ఎక్కువ జబ్బు పడే అవకాశం ఉంది హాస్పిటల్స్కి ఎక్కువ జనం వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఏదైనా అతి చేస్తే ఏదైనా దెబ్బ అవుతుంది అనమాట మరి ఆ మాట నేను ఎందుకు అన్నాను అనేది ఈ వీడియో చివరిలో మీకు బహుశా అర్థం కావచ్చు చూడండి నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలామంది ఈ రోజుల్లో చాలామంది తీసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు తీసుకోవడం అనేది చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు కానీ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నది నాలాంటి సెబీర్ ఏషియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ ఎవరు కూడా ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఎవరికి మేము సజెస్ట్ చేయము అది బాగా అత్యవసరం అయితే అనిపించి అనిపిస్తేనే మేము సజెస్ట్ చేస్తాం అనమాట మేము సెబీర్ ఏషియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ మేమేం ఫాలో అవుతామంటే నీట్ బేస్ అనాలిసిస్ అనే ఒక అనాలిసిస్ ఫాలో అవుతాం అనమాట ఇన్సూరెన్స్ ప్లానింగ్ అనేది మేము చేస్తాం మా దగ్గరకు వచ్చిన క్లయింట్స్కి అందులో నీట్ బేస్ అనాలిసిస్ అనే ప్రకారం వాళ్ళకి ఇన్సూర
అందులో ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు తీసుకుంటే మంచిదే నేను అని క్యాలిక్యులేషన్లోకి వస్తే వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తాం లేకపోతే సజెస్ట్ చేయమన్నమాట ఇంకొక విషయం ఏం చేస్తామంటే అసలు టర్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటామంటే మన మీద ఎవరైనా డిపెండెంట్స్ ఆర్థికంగా డిపెండెంట్ ఉన్నారు లేకపోతే మనకి ఏమైనా అప్పులు ఉన్నాయి మనం అప్పులు తీర్చుకుంటే చనిపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ఈ రెండు కారణాలతోనే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి మన మీద ఎవరైనా డిపెండెంట్స్ ఉన్నారు లేకపోతే మనకి ఏదైనా అప్పులు ఉన్నాయి మనం అప్పులు తీర్చుకుండా చనిపోయాము అని ఎవరి చేత అనిపించుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట అంటే మనం బతుకున్నంతసేపు ఆ అప్పు తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనం మంచిగానే చనిపోయాడని పేరు తెచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ రెండు కారణాల కోసం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలి తప్పితే వేరే ఎవరైనా కారణాల కోసం చేసుకోవడం అంత మంచి పద్ధతి కాదు ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం ఎనభై ఐదు ఏళ్ళ వరకు తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఒకసారి చూద్దాం గమనిద్దాం లేకపోతే యాభై ఐదు సంవత్సరాల వరకే లేకపోతే యాభై సంవత్సరాల వరకు లేకపోతే అరవై సంవత్సరాల వరకే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే ఏంటన్నది మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాం ఇక్కడ ఒక నేను కేస్ స్టడీ ఒకటి తీసుకున్నాను ఒక వ్యక్తి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు కోటి రూపాయలకి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు ప్రీమియం ఎన్ని సంవత్సరాలు కడదాం అనుకుంటున్నాడు అంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కడదాం అనుకుంటున్నాడు దీని అర్థం ఏంటంటే అరవై సంవత్సరాల తర్వాత టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం చెల్లించడం అతడికి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా ఉండదు అనమాట ఈ విధంగా అతను కోటి రూపాయలు ఇరవై సంవత్సరాల వ్యక్తి కోటి రూపాయలకి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ప్రీమియం కడతాను అంటే సుమారుగా ఎనిమిది వేల రూపాయలు ప్రీమియం ఉంటుంది అనమాట చాలా కంపెనీల్లో సుమారుగా ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇంత ప్రీమియం ఉండొచ్చు అనమాట అదే అదే సేమ్ వ్యక్తి ఒకవేళ ప్రీమియం కనుక నేను అరవై సంవత్సరాలు కడతాను అంటే నాకు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు కడతాను నాకు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు నేను చెల్లిస్తాను అంటే కోటి రూపాయల పాలసీకి సంవత్సరానికి సుమారుగా పదిహేను వేల రూపాయలు ప్రీమియం చెల్లించాల్సి రావచ్చు అనమాట ఇక్కడ గమనించండి తక్కువ సంవత్సరాలు ప్రీమియం చెల్లిస్తాను అంటే ప్రీమియం తక్కువ ఉంటుంది నేను ఎక్కువ సంవత్సరాలు చెల్లిస్తాను అంటే ప్రీమియం పెరుగుతుంది ఇది తేడా ఉంటుంది ఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో అయినా సరే తక్కువ సంవత్సరాలు చెల్లిస్తాను అంటే తక్కువ ప్రీమియం అడుగుతారు ఎక్కువ సంవత్సరాలు చెల్లిస్తాను అంటే ఎక్కువ ప్రీమియం చెల్లించమంటారు అనమాట ఇక్కడ నేను సుమారుగా ఎనిమిది వేలు ఉంటుంది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలకి అదేవిధంగా పదిహేను వేలు ఉంటుంది అరవై సంవత్సరాలకి ఎడితే అని తీసుకున్నాను ఎందుకు నేను ఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో కనుక నేను ఏదన్నా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ప్రీమియం చెక్ చేద్దామని నేను ఏదన్నా మొబైల్ నెంబర్ కనుక ఎంటర్ చేశానంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చాలా ఇబ్బంది పెడతారు అందుకోసం ఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్లో కూడా నేను ఎంటర్ అయ్యి ప్రీమియం కరెక్ట్గా ఎంత ఉంటుందో నేను క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు కానీ సుమారుగా నేను చెప్పినట్టుగానే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రీమియం చెల్లిస్తానంటే ఎనిమిది వేలు సుమారుగా ఉంటుంది అదేవిధంగా అరవై సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లిస్తానంటే పదిహేను వేలు సంవత్సరానికి ప్రీమియం ఉంటుంది అనమాట మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది చెక్ చేద్దామని అనుకుంటే ఆన్లైన్లో మీరు ప్రీమియం చెక్ చేసి ఈ వీడియో కామెంట్ రూపంలో మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు కామెంట్ చేయొచ్చు అనమాట మీ ఇష్టం కాకపోతే నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అలా అలాగా ఏమైనా చెక్ చేద్దాం అనుకుంటే మూడు నాలుగు కంపెనీల్లో చెక్ చేయండి అన్ని కంపెనీల్లో ఒక రకమైన ప్రీమియం ఉండదు నేను ముందు చెప్పినట్టుగానే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కడతాను అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయల ప్రీమియం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తి అరవై సంవత్సరాల వరకు చెల్లిస్తాను అంటే అదేవిధంగా నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ప్రీమియం చెల్లిస్తాను అంటే అరవై సంవత్సరాలు ప్రీమియం పేయింగ్ టర్మ్ అంటే పదిహేను వేలు ప్రీమియం ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా నేను రైడర్స్ లేకుండా అంటే ఇటువంటి యాక్సిడెంటల్ రైడర్స్ లేకుండా ఏ విధమైన క్రిటికల్ ఇల్నెస్ రైడర్స్ లేకుండా ఉంటే ఈ ప్రీమియం ఉండొచ్చు అని నేను అజాప్షన్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇవన్నీ కూడా ర్యాండమ్ ఫిగర్స్ తీసుకున్నాను ఇవి ఎగ్జాక్ట్గా ఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్లో నేను చెక్ చేసి తీసుకున్నవి కాదు సుమారుగా నా నేను ఊహించి తీసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు మా పాలసీ కడితే అదేవిధంగా అరవై సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా పాలసీ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కనుక ప్రీమియం చెల్లిస్తూ వెళ్తే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఇమేజ్లో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక టే టేబుల్ అనేది తయారు చేయడం తయారు చేశాను చూడండి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ కాలంలో
అదే అరవై సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లిస్తాను అనే అనుకున్న వ్యక్తి ఎనభై ఐదేళ్ల వరకు ప్రీమియం కడుతూనే ఉంటాడు అందుకని పదిహేను పదిహేను వేల రూపాయలు చివరి వరకు తీసుకున్నాను చూడండి థర్డ్ కాలంలో ఎనభై ఐదేళ్ల వరకు తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఎంతో చూడండి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రీమియం తీసుకుంటే ఫోర్త్ కాలంలో ఏడు వేల రూపాయలు వచ్చింది అనమాట ఎందుకు ఏడు వేల రూపాయలు వచ్చిందంటే పదిహేను వేలలో ఎనిమిది వేలు తీసేస్తే ఏడు వేలే కదా ఆ విధంగా ఏడు వేల రూపాయలు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రీమియం వచ్చింది ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఏడు వేలు ఎన్నాళ్ళు ఉందంటే అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఏడు వేలు ప్రీమియం డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనమాట అంటే ఎందుకంటే అంటే ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఒకవేళ అరవై సంవత్సరాలు ప్రీమియం టర్మ్ తీసుకోకుండా ఉంటే ఈ వ్యక్తికి ఎంత డబ్బులు మిగులుతాయి సంవత్సరానికి ఏడు వేల రూపాయలు మిగులుతాయి ఇది జాగ్రత్తగా వినంటే ఒకవేళ ఈ ఈ అరవై ఐదు అరవై సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లిస్తాననే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోకుండా ఉంటే ఈ వ్యక్తికి సంవత్సరానికి ఏడు వేల రూపాయలు మిగులుతాయి అలా ఎన్నాళ్ళు మిగులుతాయంటే అరవై ఏళ్ళ వయసు వచ్చే వరకు మిగులుతాయి అనమాట ఏడు వేలు మిగిలే తర్వాత అరవై ఏళ్ళ వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎంత డబ్బులు మిగులుతాయి పదిహేను వేల రూపాయలు మిగులుతాయి అమ్మ పదిహేను వేల రూపాయలు మిగులుతాయి ఆ విధంగా ఫోర్త్ కాలంలో తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఒకవేళ ఈ ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈ ఏడు వేల రూపాయలు ఏ డబ్బులు అయితే మిగిలాయో ఆ డబ్బుల్ని అదేవిధంగా అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఏ డబ్బులు అయితే పది మిగిలాయో పదిహేను వేల రూపాయలు ఆ డబ్బుల్ని ఈ మొత్తాన్ని కూడాను ప్రతి సంవత్సరం ఒకవేళ ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక లాభం వచ్చే ఏదైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికి ఈ వ్యక్తికి ఎంత డబ్బులు అవుతాయి అంటే ఒకటి పద్దెనిమిది లక్షల యాభై మూడు వేల రూపాయలు అవుతాయి అనమాట ఇది ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎనభై ఐదు ఏళ్ళ వరకు తీసుకోకుండా డబ్బులు మిగిలిన డబ్బులు కనుక ఎనిమిది పాయింట్ వార్షిక ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ వచ్చే చోట కనుక పెట్టుబడి పెడితే ఎనభై ఐదు ఏళ్ళ వయసు వచ్చేటప్పటికి ఈ వ్యక్తికి కోటి పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయలు డబ్బులు అవుతాయి అనమాట అదే ఈ డబ్బుల్ని సంవత్సరానికి పది పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ వచ్చే చోట కనుక పెట్టుబడి పెడితే రెండు కోట్ల తొంభై మూడు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు అవుతుంది అనమాట అదే ఈ డబ్బుల్ని సంవత్సరానికి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ వచ్చే చోట పెట్టుబడి పెడితే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికి ఏడు కోట్ల ముప్పై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు అవుతుంది అనమాట ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదండి అది నిజంగా జరుగుతుందండి ఇంకా వివరంగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఈ స్లైడ్ లో కనపడుతుంది అనమాట ఇది నేను మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు నేను ఆ స్లైడ్ ఆ ఇమేజ్ చూపించినప్పుడే నేను ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి ఇది మళ్ళీ నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే రెండు పాయింట్స్ చెప్తాను అదేంటంటే ఎనిమిది ఈ డబ్బుల్ని కనుక డిఫరెన్స్ డబ్బుల్ని ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ వచ్చే చోట డబ్బులు పెట్టుబడి పెడితే కోటి పది లక్షల దగ్గర దగ్గర డబ్బులు వస్తాయి అదే పది పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ అయితే సుమారుగా రెండు కోట్ల చిల్లర డబ్బులు వస్తాయి అదే పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ చోట వచ్చే చోట పెట్టుబడి పెడితే ఏడు కోట్ల ముప్పై లక్షలు వస్తాయి అనమాట దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ కూడా గమనిస్తే చూడండి ఈ ఎల్లో లైన్ ఏంటంటే ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు వార వార్షిక శాతం అయితే ఈ ఎల్లో లైన్ అనమాట అదే పది పాయింట్ ఐదు సంవత్సరం వడ్డీ అయితే ఈ బ్లూ లైన్ అనమాట అదే గ్రీన్ లైన్ అయితే సంవత్సరానికి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ అయితే ఈ గ్రీన్ లైన్ అనమాట మనకి చూడండి ఎక్కువ వడ్డీ పెరిగే కొద్దీ ఈ లైన్ కూడా పైకి ఎక్కువ వెళ్ళింది అంటే మనకి ఎక్కువ కార్పస్ ఎక్కువ లేట్ అయింది అనమాట అంటే ఎంత వడ్డీ వస్తుంది అన్నది పక్కన పెడితే ఈ విధంగా అరవై సంవత్సరాల వరకే తీసుకొని మనం మిగతా డబ్బుల్ని ఈ విధంగా పెట్టుబడి పెట్టుకుంటే కనీసం ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ నుంచి పన్నెండు శాతం వరకు వార్షిక వడ్డీ మనకు లాంగ్ టర్మ్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని మీలో చాలామంది ఒప్పుకుంటారని నా ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి మీ ఉద్దేశం ఏంటన్నది మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇమేజెస్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నది మన మన మీద ఆధారపడి ఉన్నాలని మనం ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా ఉంచడం కోసం మాత్రమే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట అంతేకాకుండా మనం ఎంత డబ్బులు అయితే మన కుటుంబం మనం లేకపోతే నష్టపోతుందని అనుకుంటామో అంత డబ్బులకి సరిపడ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి అంతేకాకుండా ఎన్ని సంవత్సరాల
అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నాకు కోటి రూపాయలు నాకు ఇరవై సంవత్సరాలు పాటు కడితే చాలు ప్రీమియం కోటి రూపాయలు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం నేను ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రీమియం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది అనమాట కానీ ఇది ఇదంతా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మేము ఇన్సూరెన్స్ ప్లానింగ్లో మాలాంటి వ్యక్తులు మేము క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పగలం అనమాట అది మీరు ఓన్గా చేసుకున్నా ఓకే లేదా మాలాంటి వ్యక్తులు ఇన్సూరెన్స్ ప్లానింగ్లో నీడ్ బేస్ అనాలిసిస్ ప్రకారం మాకు ఎంత ఇన్సూరెన్స్ కావాలి అని అడిగితే మేము చెప్తాం అనమాట కానీ మీరు సొంతంగా ప్రయోగం చేస్తే కొంచెం మిస్టేక్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నేను ఏ రోజు చనిపోతానో నాకు తెలియదు నేను రేపు చనిపోతానో అరవై సంవత్సరాల వయసు తర్వాత చనిపోతానో నాకు తెలియదు అంటే ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియకే మనం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే వ్యక్తులు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వరకు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారో అంటే వాళ్ళు కలగంటున్నారు అంటే ఏంటంటే నేను అరవై సంవత్సరాల వయసు తర్వాతే చనిపోతానని కలగంటున్నారు అది నిజంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పిచ్చితనం అని అంటాను నేను మాత్రం మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం కానీ మీరు ప్రీమియం ఎక్కువ కడుతున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు కలగంటున్నారు నేను అరవై ఏళ్ళ తర్వాత చనిపోతానని కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా కలగంటున్నారని నేను అంటాను ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఇందులో కొందులో కొన్ని వచ్చాయి నేను నేను చెప్పినట్టుగానే డిపెండెంట్స్ వాళ్ళకి డబ్బులు అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం మనం అవసరం ఉందనుకుంటే మనం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు మన మీద డిపెండెంట్స్కి డబ్బులు అవసరం లేదనుకుంటే కర్మ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట మీరు అరవై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ప్రీమియం కడుతున్నారంటే మీకు సపోజ్ కోటి రూపాయలు ఈరోజు అవసరం మీ కుటుంబాన్ని రక్షించడం కోసం కానీ కోటి రూపాయలు ఇరవై ఏళ్ళలో సంపాదించారు కానీ యాభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా కోటి రూపాయలు సంపాదించిన తర్వాత కూడా ప్రీమియం చెల్లిస్తున్నారంటే మీరు డబ్బు ఎక్కువే చెల్లిస్తున్నారని అర్థం అర్థం అనమాట ఆ విధంగా చేయడం అనేది నిజంగా డబ్బు ఎక్కువే చెల్లిస్తున్నామని అర్థం కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం బతికే అవకాశం ఉంది అంటే ఒకవేళ ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం బతికి ఉన్నామంటే అర్థం ఏంటి నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్లు లేకపోతే మనకి ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం వడ్డీ వస్తే మా కోటి ముప్పై లక్షల డబ్బులు నష్టపోయినట్టే లేదా మనకి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం వార్షిక వడ్డీ వస్తే ఏడు 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 కోట్ల చిల్లర డబ్బులు కూడా మనం నష్టపోయినట్టే అంటే మనం ఎనభై ఐదేళ్ల కన్నా ముందు చనిపోతే పర్లేదు కానీ కర్మకాలి మనం ఎనభై ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా బతుకుంటే ఈ ఈ వెల్త్ క్రియేషన్ ఆపర్చునిటీని మనం నష్టపోయినట్టే లెక్క కాబట్టి అది ఫూలిష్నెస్సే అంటే అంటే నేను నేను అడుగుతున్నాను ఒకవేళ ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల కోసం మనం ఈ కోటి రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ చేసాం పాలసీ మనం ఇంకా ఎనభై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత చచ్చిపోవని అర్థమైంది ఎనభై ఐదు ఏళ్ళ కన్నా ముందు మనం సూసైడ్ అయితే చేసుకోలేం కదా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలా అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దీన్ని చాలామంది విషయాల్లో గమనించింది ఏంటంటే చాలా మందికి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్థిక లక్ష్యాలకు డబ్బులు దాచిపెట్టడానికి సరిగ్గా డబ్బులు సరిపోవట్లేదు అంటే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ తయారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్థిక లక్ష్యాలకు డబ్బులు దాచిపెట్టడానికి సరిపోవట్లేదు మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంకా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ అరవై సంవత్సరాలు పాలసీ టర్మ్ అంటే అరవై ఐదు ఏళ్ళ వరకు ప్రీమియం కడదామని డిసైడ్ అయిపోతే అతని మీద ఈ వ్యక్తి మీద కుటుంబ పెద్ద మీద ఆర్థికంగా భారం పడుతుంది అనమాట ఆ కుటుంబానికి ఆర్థిక లక్ష్యాల కోసం దాచిపెట్టడానికి డబ్బులు లేనప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కోసం డబ్బులు తగలేయడం అనేది నిజంగా అమాయకత్వం అని అనాలన్నమాట అంతేకాకుండా మనం ఏ రోజు ఎంత డబ్బులు సంపాదిస్తాం అనేది కూడా మనకు తెలియదు ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్ వలన చూసారు కదా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు కూడా దిమ్మ తిరిగిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకుని ఉంటారు మా జీవితంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించేస్తారని వాళ్ళ జీవితంలో అనుకుని ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా అలాంటిది జరిగి జరిగింది అనమాట మరి మిగతా వ్యక్తులకి ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు లైఫ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి డబ్బులు ఊరినే రావు ఆయన డబ్బులు ఊరినే రావు డైలాగ్ ఫేమస్ డైలాగ్ వినే ఉంటారు మీరు ఇంకా కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు చనిపోతాం అనేది నిజంగా మనకు తెలీదు కాబట్టి ప్రీమియం మనం నిజంగానే మనం అరవై ఏళ్ళ తర్వాత చనిపోతాం లేకపోతే ఎనభై ఐదు ఏళ్ళ కన్నా ముందు చనిపోతాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎక్కువ సంవత్సరాలు ప్రీమియం పాలసీ టర్మ్ పెంచుకొని మనం అనవసరంగా ఎక్కువ ప్రీమియం చెల్లించి మన ఆర్థిక లక్ష్యాలకు డబ్బులు లేకుండా మనం ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడటం అనేది నిజంగా అమాయకమైన పని అలాంటి పని చేయకుండా
మనం వీలైన ఎక్కువ డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవడం మంచిదని నా ఉద్దేశం ఇంకా ఈ ప్రజెంటేషన్ పూర్తయింది నేను లైవ్లోకి వస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ అర్థమైందంటే అందరికీ అర్థమైనట్లయితే ఎస్ అంటే అయిపో చేయండి సారీ అండి బాగా హీట్గా ఉంది నాకు ఇక్కడ రూమ్లో కొంచెం చెమట నేను తుడుచుకుంటున్నాను ఇంకా మనకి లాక్డౌన్ ఆఫర్గా లాక్డౌన్లో మీ అందరికీ కొంచెం మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో నేను మా ఇంట్లో ఈ రూమ్లో మంచి హీట్గా ఉన్నా సరే ఫ్యాన్ స్పీడ్గా పెట్టుకోవడానికి కూడా స్పీడ్గా పెడితే మీకు ఎక్కడ సరిగా వాయిస్ వినపడదని నేను ఈ లైవ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ లైవ్ ఇందులో నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం మీ అందరికీ అర్థమైందండి అర్థమైనట్లయితే ఎస్ అని టైప్ చేయండి సార్ ఒక ఆయన ఎవరో ప్రశ్న అడిగారు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఎట్సెట్రా సార్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే నేను ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే నేను ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే మనకున్నటువంటి ఆర్థిక లక్ష్యాలు ఏంటి మనం ఏదో ఉన్నటువంటి డిప మూడు ఫ్యాక్టర్స్ గమనించాలి ఇప్పుడు కూడాను ఫస్ట్ మన మీద డిపెండెంట్స్ ఉన్నారా డిపెండెంట్స్ ఉంటే మనం ఈరోజు చనిపోతే ఆ డిపెండెంట్స్కి ఎన్ని రోజులకి సరిపడే డబ్బులు వదిలి వెళ్ళాలి అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకొకటి మనకున్నటువంటి ఆర్థిక లక్ష్యాలు అంటే పిల్లల్ని చదివించాలి పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి ఇల్లు కట్టాలి అంటే కుటుంబానికి ఇల్లు ఇవ్వాలి ఈ వీటి కోసం ఎంత డబ్బులు వదిలి వెళ్ళాలి అంటే నేను బతుకుంటే ఇవన్నీ నేను సాధిస్తానని నాకు తెలుసు కానీ ఈరోజు చనిపోతే అవన్నీ నా కుటుంబానికి నేను సాధించలేను ఈ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు నేను ఎంత డబ్బులు వదిలి వెళ్ళాలి ఇది సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఎన్ని నేను ఈ డబ్బుల్ని ఎన్ని సంవత్సరాల లోపల సంపాదిస్తాను ఇది థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ అంతేకాకుండా నాకేమైనా ఆస్తులు ఉన్నాయా తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన ఆస్తులు లేదా నాకేమైనా ఆస్తులు ఉన్నాయా ఈ ఆస్తుల గురించి ఆస్తులు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సార్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏంటో నాకు తెలియదు దుర్గా ప్రసాద్ గారు గణేశ్వరరాజు గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఇవి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా నాలుగు గంటలు అయిందండి నాలుగు గంటల ఐదు నిమిషాలకి ఈ లైవ్ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ లోపుగా మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు టైప్ చేయండి సార్ క్యాన్సిల్ ఏదో మెసేజ్ పెట్టారు వాళ్ళు డిలీట్ చేశారు దుర్గా ప్రసాద్ గారు పర్లేదు మీరు అడగచ్చు ఏమైనా సరే ఈ వీడియో కాన్సెప్ట్ అయితే అందరికీ నచ్చిందండి నా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా కామెంట్ పోస్ట్ చేయండి ఎస్ అని కాన్సెప్ట్ అర్థమైందని ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యి ప్లస్ వీడియో కూడా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ కూడా చేయండి మీకు చాలా వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి వాటిలో కూడా షేర్ చేయండి ఇది చాలా మందికి ఉపయోగపర ఉపయోగపడే విషయం అనమాట ఒక ఒక విషయం అంటే మీలో సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ మరియు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ అంటే అపోహలు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట కొంత తెలియకపోవచ్చు కూడా అవి ఏంటంటే మేము చేసే పనుల్లో ఇంకొక మెయిన్ పని ఏంటంటే మీకు ఉన్నటువంటి అన్ని అవకాశాలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశాలు ఇన్సూరెన్స్ అవకాశాలు వీటన్నిటిని మేము గమనించి అతి తక్కువ డబ్బులతోటి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ అతి తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఎక్కడ మీరు సేవింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ పొదుపు చేసుకోవచ్చు మీ డబ్బుల్ని అన్న విషయాలు కూడా మేము గమనిస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను చెప్పిన విషయం కూడా అదే అనమాట టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అందరికీ ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వరకు అర్థం అవసరం లేదనమాట కొంతమందికి అవసరం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఎవరు అన్నది మేము ఇన్సూరెన్స్ ప్లానింగ్లో మేము చూసి చెప్తాం అనమాట అంటే మీరు చేసుకోకూడదు అంటే మీ ఇష్టం అది ఒక ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ కావాలనుకుంటే మీరు మమ్మల్ని అడగచ్చు అనమాట అదే సార్ మీరు క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత మీ డబ్బులు మీకు వస్తాయా అంటే అది డిపెండ్స్ అండి మీకు ఇది ఉంటుందండి పెయిడ్ అప్ వాల్యూ అని మీ బ్రాంచ్లో చెప్తారు మీకు ఎల్ఐసి ఆఫీస్ బ్రాంచ్లో చెప్తారు మీ పెయిడ్ అప్ వాల్యూలో నైంటీ పర్సెంట్ సరెండర్ వాల్యూగా ఇస్తారండి ఒక విషయం అంటే మేము ఇవన్నీ విషయాలు నాకు తెలుస్తాయి అంటే అన్నీ కూడా నాకు తెలియవండి నేను కూడా నాలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ కావచ్చు నాలాగా నాలో చిన్న వేరే వ్యక్తుల యొక్క వీడియోస్ కానీ లేకపోతే వేరే వ్యక్తుల యొక్క ఆర్టికల్స్ కానీ నేను చదువుతూ ఉంటాను ప్లస్ మా అందరికీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ అందరికీ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది అసోసియేషన్ మేము అందరం కలిసి కొన్ని ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవుతాం మేము నిత్యం నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం అనమాట ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి నేర్చుకోకపోతే ఈ ఫీల్డ్లో ఉండలేము అనమాట ఉచ్ కంపెనీ బెస్ట్ అంటే అన్ని కంపెనీలు మంచివే సార్ మీకు ఏ బెనిఫిట్ ఏ కంపెనీ కూడా చెత్తదని ఏం లేదు ఒక శ్రీరామ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తప్పితే మీరు ఏ కంపెనీ ద్వారా అయినా సరే చేసుకోండి నేను ఈ వీడియోలు చెప్పినట్టుగా
any other doubts and then in the three minutes on the time okay you know the key live in the check for chatter I'm the euros of a group clients on the road all the planning financial planning there is a valley heroes in client channel very money from the live so jade and correct me as a minimum okay can enter on the live so just on people a lockdown on top of me who can use or was got a average of minimum one or two videos like that are running on a change for now not a very in drop a or not a little bit is an answer of that okay thank you sir Durga Prasad Garu you then gonna follow the one under me go you know like an issue when you shall on a meal I shall the YouTube channel for an enemy when you shall like any support you shall know where you're from follow the one under other way than a meal or ever can a telling at later mana channel I know got a lockdown offer whatever they're getting the money financial planning go mobile going to put more real propel charges a financial planning you but the will propel come out from a is to know I offer lockdown put in there are the definite guys and in on Sunday I love me wrote in for them to break in chain day I will never put over an interest in all chaster and I'm going to know are they within a NPS for in C videos to chair and a NPS for into a chair and had a within a retirement planning which video chair and on the narco a week order I love don't look any so one or two videos cheat and try yes on a minimum on no maximum two videos NPS for in chain and break me as on NPS will retirement for in C आह ये मेरो गवर्नमेंट उद्योग से लेवर के नेशनल उपयोग बढ़ा चुका है आधे वेतन का प्राइवेट उद्योग से लेकर उपयोग बढ़ा चुका है इस उत्कृष्ट डेंटे सर जस्ट मेरो आड़ी नाम सोल्वेंगा नहीं चापड़ा कुछ कास्टो उतना नहीं मेरे को सांती फिर इयर्स वाले को प्रीमियम चैलेंज डाउन आह कर हाँ मेरो एनालिसिस चेस कॉल बोल के लेते मंदे करे इंश्योरेंस प्लानिंग की तीस कॉल सराउंड्स में तो नहीं आह जब भी सोंतर लवर को अंदर के आवश्यक होने दो कौन तो मंदे का आवश्यक होने दोच हाँ यस यस राष्ट्रीय कर कपल करो मेरो पॉलिसी ने ने नो सबसे मी वाइस मोपे सांस रालो ने नो आर वाइस सांस रालो वाइस वर्ग को प्रीमियम करता नांटे प्रीमियम तक को उन्नत नहीं अधे मेरे मी वाइस मोपे सांस रालो ने नो ये ना भाई ये तो सांस रालो वाइस वर्ग को ने प्रीमियम करता नांटे प्रीमियम पेर गुप्ता नोटा अलमोस्ट डबल उतना � सर टर्म इंश्योरेंस लो आह रिफंड उस तो ना पर्स पॉलिसी इसको तीस कुंटा इसको चान नट्टे का डियर होगा है ना और तोर का आशोक कुमार के लो दानी को रिंची कोड़ा को वीडियो चेयर लेंडे आह बहुत सा ये लॉकडाउन आफर लोने ये लॉकडाउन टेन डेज लोने नहीं नो चास्ता ना दिखोड़ा मान के टर्म इंश्योरे� नहीं चेपने टेक नालों गंटला इधर निशाल पूर्ते हैं ना ना रे अंडे ना ना रिक्वेस्ट इंडियन टेक वो कटी कहीं इसो रोंडो रोंडो रिक्वेस्ट लिया स्थान वो कटी इंडियन टेक फाइनेंशियल प्लानिंग आफर नहीं चेय दी तीस कोड़ा में प्राइस नहीं जेड है गमन इंच ने कहीं इसो अंडे मी मी इस टाउ ने ने बालों तो � आह कहीं सो अंडे मेरो ना देख रहे थे ना सर्विस चीज को ना तीस को रुपए ना वीडियो करने का नच्छते सब्जेक्ट करने का नच्छते जस्ट आला चूस उधर ले पड़ना लाइक चेस कमेंट जैसे शेयर जैसे रन कोण नहीं आह यूट्यूब बन कोण तुमने आह कुन जो एकुम मंद की चप्पन मटा ये चैनल ये तो मी कोपे पड़ा � एक कुमार दी तेलिस्ते वालों को तो बाग बढ़ता रहेगा सर नेहरू को कुछ जो ना चैनल डेवलप होता ना दिनी उपकोण था ना अरे समय लो मीला का वेरे विक्टर को तो कुछ नेट्स कुंटरा ना रिक्वेस्ट आना मटा निशंगा इधे अंतर सोलोपन का दंडी वीडियो चेयर लंटे ये वाले नीने का दे वाले ने सर ये वीडियो ना � आप बोलो मेरा मिलान के तेलवेल वाले देख रहा हैं तो रिपोर्ट आऊं 
తప్పు తప్పులతో మనం రాలేము చాలా గ్యాదర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి అది సార్ సరే ఈ లైవ్ ఇంత తర్వాత క్లోజ్ చేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా మళ్ళీ మంచి వీడియో తట్టి మనం రేపు కలుద్దాం అండి ఈ రోజుకి సెలవు బాయ్ అండి మళ్ళీ కలుద్దాం మంచి వీడియో తట్టి